Merhaba, bir farklı videoyla karşınızdayım bu kez. Konum Mayın. Dünyada savaşlarda kullanılan bence en kalleş silah diye tanımladığım mayın. Çünkü savaşan insanlar mermilerini atar, hedeflerini vurur, kazanır. Ama mayın öyle bir silah değil. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda dünyada 60'ı aşkın ülkede savaşlar bitse bile, aradan yıllar geçse bile 200 milyon şaka değil, 200 milyon aşkın mayın serseri vaziyette bekliyor. Öldürmeyi, yaralamayı bekliyor. Biz de Türkiye olarak bundan muzdaribiz. Çünkü 60'lı yıllarda sözde o Sovyet tehlikesi altındayken e, sınırlarımızı mayınladık. E, bilirler Türkiye'nin bazı sınır bölgelerinde insanlar kaçakçılık dediğimiz komşu ülkelerden yapmış oldukları yasa dışı alışverişlerde o mayın tarlalarını geçmek zorunda kalır. Ve o bölgeler tek bacaklı, bazen tamamen bacaklarını kaybetmiş, sakat kalmış insanlarla ve o mayın tarlalarında cesetleri terk edilmiş insanların öyküsüyle dolup taşardı. Yaşar Kemal Ustamız'ın çoğu kitabında bunlardan bahsedilir. Kaçakçılara ilişkin özellikle. Hatta kaçakçılar kendi aralarında mayını temizlemek için işte yılka atları, eşekleri kullanır. Ben mayını dünyanın çok farklı bölgelerinde 80'li yıllardan itibaren izlemeye çalıştım. Angola'sından Mozambik'ine, Lübnan'dan, Afganistan'a, Pakistan'a, Kamboçya'ya, ardından 2000'lere geldikçe Bosna'ya, Kosova'ya, dünyanın aşağı yukarı savaş görmüş bütün coğrafyalarında mayının var olduğu her yerde insan öykülerini, mayından kurtarılması için yapılan mücadeleleri aktarmaya çalıştım. Kendi ülkemde de buna ilişkin program yapmıştım TRT'de. Çünkü bu kalleş savaş yönteminde özellikle sivillerin savaştan sonraki dönemlerde de mağdur edildiği bu dönemde insanlar, hayvanlar yaşamlarını kaybediyorlar. Özellikle çocuklar düşünebiliyor musunuz? Aradan geçmiş onlarca yıl. Savaş bitmiş ama çocuklar bilmedikleri arazilerinde oynarken şans eseri çarptıkları bir cisim mayın olduğunda hayatlarını kaybedebiliyorlar. Türkiye'de buna ilişkin haberleri yılda birkaç kez duyabilirsiniz ama bilmemiz gereken bir şey var. Yılda ortalama 25 bin kişi dünyada mayınlar yüzünden halen ya hayatını kaybediyor ya sakat kalıyor. Mayınların temizlenmesi için bir anlaşma yapıldı. Kullanılmaması konusu gündeme getiriliyor ama ne yazık ki savaşlar var oldukça mayın gibi o Kalleş savaş yöntemlerini terör örgütleri başta olmak üzere kullanıyorlar, kullanacaklar. Üreten ülkelerin isimlerini vermiyorum ama çoğu gelişmiş hatta ticari ülkeler diye tanımladığımız ülkelerde bile bu kazançlı savaş oyuncağı ne yazık ki para getiriyor. Özellikle bu dönemde bile uçaklardan atılan cluster bomb yani misket bombası. inanılmaz bir bomba düşünebiliyor musunuz? İçinden binlerce rengarenk patlayıcı maddeyle dolu bombalar, el bombaları atılıyor. Ve değdiği anda insanın bir uğursu parçalanıyor, bazen hayatını kaybediyor. Özellikle bu bombaların çok etkili coğrafyalardan birinde tanıdım. Bu bombanın yarattığı o trajedileri. Lübnan'da çocuklar oyun oynarken rengarenk oyuncak zannedip bu bombalara dokunduklarında onlarcası hayatını kaybetmişti. Halen bu bombaları üreten ülkeler var. Sözde 1999'da yürürlüğe giren bir otov anlaşması vardı. Kaç kişi uydu, kaç ülke uyguluyor onlar belirsiz. Ama bildiğim bir olay var. Mayın insanlık için, insanlığın geleceği için çok ama çok önemli bir sorun. Düşünebiliyor musunuz? Bir sel felaketi onlarca yıldan sonra Mozambik'i yaşanmaz hale getirdi. Dünyada milyonlarca hektar, milyonlarca hektardan bahsediyorum. Araziler mayından sürülemiyor. Mayına ilişkin birbirinden farklı ülkelerde yıllar önce röportajlar yapmıştım. İsterseniz onlardan bir gezinti yapalım. Mayın dünyasında. Örneğin mayını temizlemek için, çünkü bir iki dolarlık mayını temizlemek için binlerce dolar harcıyorsunuz. Kamboçya'da köpekler kullanılıyordu. Tamam, tamam. Az önce hava uçurulan mayının bir benzeri e, eski Sovyet döneminden kalma, Ruslar tarafından imal edilmiş. Bu bölgede çok miktarda bulunuyor. Anti personel, yani çocukla sivillere karşı kullanılıyor bütün mayın. Ve şu anda Kamboçya'da sadece 10 milyona yakın mayın varmış. Ardından Afganistan. Burada ise mayını temizlemek için insanlar üstelik böyle garip şekilde ellerinde şişlerle, kamalarla, bıçaklarla o mayınları temizlemek için uğraşıyorlardı. I think that all over Afghanistan more or less we have something like 40,000 people uh, who lost their legs. 75% of the amputees of the people who have lost one leg have lost it because of mines. Please, 
everybody should do something to stop the production of the mines. These anti-personnel mines are something that is pure terrorism. Afganistan'da biliyorum Gazne diye bir şehir var Afganistan'da. Halen mayın yüzünden o şehre girilemiyor. Meşhur yani bizim bu Türk imparatorlukları arasında Gazne'nin Mahmud'un bulunduğu, yaşadığı kent Gazne. Mayın yüzünden insanlar giremiyor bu kente. Sahibi gelecek burada. Bunu kaldırmaya çalışacak. Yeniden inşaya çalışacak. Patlayacak, ölecek. Şimdi bunun savaşla, orada devam eden savaşla ilgisini pek göremiyorum yani. Ya yani ne durumda olursa olsun, burada savaş bile olsa halkın gelip buraya yerleşmesini sağlamak için bunları temizlemek gerekiyor. Gariptir. 90'lı yıllarda Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da bir dram yaşadık. Bu 80'li yıllardaki Afganistan, 80'li yıllardaki Lübnan, 70'lerdeki bu başka coğrafyalar değil. Geçtiğimiz yüzyılın sonlarında Avrupa'nın göbeğinde yaşanan Meşhur Bosna Savaşı, binlerce insanı mağdur eden, on binlerce insanı hayatından eden katliamlar. Düşünebiliyor musunuz? Soykırımıydı adeta bu savaş. Ve bu savaşta kullanılan mayınlar halen can almaya devam ediyor. Halen temizlikleri yapılıyor bu mayınların. Mayın gariptir. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil inanılmaz sayıda ülke mayın üretiyor, alıyor, kullanıyor ama bu ülkeler bir de o mayın zedeler için, mayın kurbanları için de protez bacaklar gönderiyor. Tabi salt olay bu değil. İnsan, onun yok olan hayatı, kopan bacakları, elleri, protezler. Bir de hayvanlar mayın mağduru. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın öbür ucunda bir ormanda mayına basan bir fil. Bacaklarından birini kaybetmiş bebek bir fil. Onun yaşadıklarını düşünebiliyor musunuz? İki yerde tanıştım bu olayla. Bu tanıştığım fillerden bir tanesi bebekti. Yıllar sonra ziyaretine gittim. Bir diğeri Tayland'taydı. Görüntüsü bile işler acısıydı. Ama ne yazık ki mayına halen alıcı olarak talipler var. Savaşlarda caydırıcılık etkisi var diye. Olmaz olsun böyle bir savaş yöntemi. Savaş ordular arasında. Bence hiç yapılmasın. Barış hakim olsun dünyaya ama mayınsız bir dünya görelim. Evet bu bölümde insanlık tarihinin gelişen savaş teknolojisi içinde halen kullanılan mayından bazı örneklerle bu savaş yöntemini anlatmaya çalıştım. Mayınsız, savaşsız bir dünya. Güzel bir gelecek dileğiyle. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve isteklerinizi bekliyorum. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.